ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് തോറ എന്നുള്ളത് ജൂയിഷ് ഇസ്ലാമിക് ക്രിസ്ത്യൻ റിലീജിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൗണ്ടേഷനായി നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് തോറ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഈ കളക്ഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബുക്കാണ് ഡ്യൂട്രോണമി അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ തന്ത്രപരമ പ്രധാനമായ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഈ ബുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ പുറപ്പാടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സംഖ്യാ പുസ്തകം വരെ എത്തി എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഒരു പഠനം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകം മാത്രമല്ല പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിനകത്തൂടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളായ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്നത് അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മോശയാണ് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വാക്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ മോശയാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് ബി സി ആണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വർഷങ്ങൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ പുറമോട്ട് പുറമോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആറായിരം ആണ്ടിൽ നിന്ന് ബി സി ആറായിരത്തിൽ നിന്ന് പുറകിലേക്ക് പോയാൽ പുറകിലേക്ക് ചെന്ന് 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 ബി സി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് വരെ ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മോശയാണ് ഇതിൻ്റെ എഴു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് ഈ പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നു യേശുവും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്തലിനെ പൗലോസും ഇവർ രണ്ടു പേരും മോശയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം റോമാലേഖന പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഈ വാക്യങ്ങൾ ഞാനതിൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിയെ തെളിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ദൈവ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ത്തേക്ക് പോകാത്തത് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ റെഫറൻസ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു മോശയാണ് ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരെന്നും റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ റോമ മോശയാണ് ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ ഡ്യൂട്രോണമിയുടെ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മോശ മരിച്ചു എന്നുള്ളതും മോശയുടെ മോശയെ ദൈവം അടക്കം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോശയുടെ ബാല്യക്കാരനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന യോശുവ എഴുതി ചേർത്തതാണ് എന്നും പൊതുവെ ഒരു അഭിപ്രായം പരൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് കർത്താമൻ ദാസനായ മോശയിൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് എഴുതാനുണ്ടായ ഇത് എഴുതാൻ ഉണ്ടായ സ്ഥലം എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടൽ സോറി യോർദാൻ്റെ നദി മരണ യോർദാനെ മുറിച്ചു കിടന്ന് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം കുറച്ചുകൂടെ ആഴമായി പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി ഇരുപത് വയസ്സിൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരും എൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അറളി ചെയ്ത ആ ഒരു കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പ
ഇത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യവഹാര ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസവ വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ ഗർഭധാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാഗ്ദത്വത്തോടെ ഏറ്റവും ഡെലിവറിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനോട് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ ഭയങ്കര കലവറ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അഭിഷക്തനായ മോശ സംസാരിക്കുന്ന എൻകറേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾ മോശ സംസാരിക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ട ഉളവാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉത്തേജനം പകരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞതും മോശ പറഞ്ഞതും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ചെയ്തതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ റെപ്പറ്റീഷൻ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണണം കാരണം എപ്പോഴും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് പണ്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു റെട്രോസ്പെക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ സൂമിലുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് സകലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവ് ദൈവമാണെന്ന് ദൈവമാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ദൈവം എന്താണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് സൂമിലുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ സൂമിലുള്ളവരോട് ആണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കൊരു ലൈവ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ചേർച്ച് സ്റ്റുഡിയോ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം സൂമിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഉത്തരം പറയാം തെറ്റുത്തരം ശരി ഉത്തരമൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യയിൽ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തി എന്താണ് ദൈവം ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത് ആകാശമെന്നാരോ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം എല്ലാവരും ആകാശവും ഭൂമിയും എന്നുള്ള ഉത്തരത്തിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൈവം ആദ്യം ആകാശവും ഭൂമി വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യെസ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ദൈവം ദൈവം കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വർഷൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം അനാദിയായും ശാശ്വതവാസിയായും പുരാതനനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന് എന്തില്ല ആദ്യം ഇല്ല ഹി ഇസ് ബിയോണ്ട് ടൈം അപ്പം ദൈവം ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്ന കാലചക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ദൈവം അപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര മുൻകാല പ്രാബല്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻകാല പ്രാബല്യം എത്ര വർഷമാണെന്നോ എത്ര സഹസ്ര കോടി യുഗങ്ങളാണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു കർത്താവെ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും നീ ദൈവമാണ് നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കിയതിന് മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകം വീണ്ടും പറഞ്ഞ പുരാതനനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഗോഡ് ഈസ് എൻ എറ്റേണൽ ഗോഡ് ദൈവത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭൂതകാല നിത്യതയുണ്ട് നിത്യതയിൽ എന്തില്ല സമയമില്ല നിത്യതയിൽ എന്തില്ല സമയമില്ല ഞാൻ 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 നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ചെറിയ കുരുവി എല്ലാ വർഷവും ഈ കുരുവികളൊക്കെ വന്ന് അവരുടെ ചുണ്ട് ഒരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതിലും മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പേലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ചുണ്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മരത്തിലൊക്കെ നോക്കണം അമ്മേ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോണുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ക്രിയേഷനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ 
ഒരഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് ചെറുതായി പോരും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരയ്ക്കും തോറും അത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരും നൂറ് പത്ത് രൂപ കൊടുത്തൊരു വലിയ റബ്ബർ മേടിച്ചാലും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരഞ്ഞ് ഒരഞ്ഞ് ചെറുതാവും അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ റബ്ബർ മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചെറിയ കുരുവി വന്ന് തൻ്റെ ചുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ ഒരച്ച് എത്ര നാൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ അതിനൊരു പയറുമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് നിത്യത എന്നാണ് ആ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കുരുവിക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ അത് തൻ്റെ ചുണ്ട് കൊണ്ടൊന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരച്ചൊരച്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അതിന് ഭൂമിയെ ഉരച്ചുരച്ച് ഒരു ചെറിയ പയർമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും സമയമാണ് നിത്യതയുടെ ദൈർഘ്യം എന്നാണ് ആ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് സാധ്യമായൊരു കാര്യമാണോ ഈ കുരുവിക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഒരു കുരുവി എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഒരു കുരുവിയുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ പ്രയത്നിച്ചാലും ആ കുരുവിക്ക് ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുരുവിയുടെ ആയുസിനെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയെ ഒരച്ച് ഒരു പയർമണിയുടെ വലിപ്പത്തിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരുവിയുടെ ആയുസിനെയും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുപോലെയാണ് നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസിനെയും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണക്കുകളുടെയും ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പോലും ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് സമയമുണ്ടാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയ്ക്ക് അപ്പൊ നിത്യതയിൽ സമയമെന്ന് പറയുന്നതില്ല വേറൊരു കാര്യം ഈ പകലും രാത്രിയും തിരിച്ചറിയാൻ കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ബേസിക്കലി ടൈം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ആകാശിൻ്റെ സൂര്യഘടികാരത്തിൽ നിഴൽ ഇറങ്ങുന്നതും കയറുന്നതും അനുസരിച്ചാണ് ആ സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തെ സമയത്തെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൺ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സൺ മാപ്പിംഗ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ നിഴൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുതിൽ എനിക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പം എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ആ മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ ഇങ്ങനെ 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 കൈവച്ച് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും പന്ത്രണ്ട് മണി ആവാറായി അവരത് പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പം ആ ആ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ സായറനകത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ സായറൻ അടിച്ചിരിക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ വാച്ചില്ല ഇവർ സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് പോലും സമയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ടൈം പക്ഷേ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഗനാൻ കാണുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്വർഗത്തിലെ വർണ്ണനകൾ യോഗനാൻ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യൻ അവിടെ ഇല്ല ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഇല്ല ഈ പ്രകാശം നൽകുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല നീതി സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അവിടെ സമയമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല സ്വർഗം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല നിത്യത ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഇത്രയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു നിത്യതയുണ്ട് ആ ഭൂതകാല നിത്യതയിൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നതില്ല ഭാവികാല നിത്യതയിലും സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യുഗായുഗമായി പ്രിയൻ്റെ കൂടെ വാഴുമെന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടിയത് ആമേ സ്തോത്രം ആ യുഗായുഗമായി പ്രിയന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാഴാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ നിത്യതയുടെ പ്രത്യാശ അത്രയും ഭയങ്കരമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ദൈവമക്കളെ ഇവിടുത്തെ കഷ്ടതകൾക്ക് ഏഴ് പത്ത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് അതുവരെ നീളുന്ന ഒരായു
ഭൂതകാല നിത്യതയും ഭാവികാല നിത്യതയും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദൈവം ഈ ഭൂതകാല നിത്യതയും ഭാവികാല നിത്യതയും തമ്മിൽ തള്ളി മാറ്റി എന്നിട്ട് ആ ആ ആ ഉണ്ടായ വിടവിനകത്ത് ദൈവം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇട്ടു ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലൊരു വിടവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഗ്യാപ്പിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ദൈവം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമയം എന്ന് പേരിട്ടു ഈ സമയ ത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നിൽ വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോ സമയം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു സമയത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവ സമയത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോക്കിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിനെ ബൈബിൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പേരാണ് ആദിയിൽ it denotes the first second that the clock ticked after god created time devam samayam ennu parayna prabhavate srushtichittu devam samayam ennu parayna praheligaye srushtichittu samayathinte clockil aadyathe aadyathe second chalicha nimishathayana veda pusthakathil ulpatti pusthakathinte onninte onnil shaktamaya bhashayil veda pusthakam rekapadithirikkunu aadiyil aadiyil devo aakashavum bhoomiyum srushtichu അപ്പോൾ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വേദ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു സമയത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും കൂടിയാണ് so if you ask me what is the first creation that god created devam srushticha aadyate srushti endanu ningal ennodu chodichal ende uttaram samayam aanu ennulladana aa samayathin sheshamana devam aagashathey bhoomi okka srushtichathu aa bhoomi ke pinnide endokyo sambhavichathu konde pinnide endokyo kaaranathal aa bhagathekku njan creation history alla nammada topic ennulladu konde aa bhagathekku pogunnilla endokyo kaaranangal konde ee bhoomi പാഴായും ശൂന്യമായും പോയി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ആദ്യം സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവം ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിനെയാണ് വേദപുസ്തകം ആദിയിൽ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ടിക്ക് ആ സൗണ്ടിനെയാണ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അമേ ഒരു കൊച്ചു പുറത്ത് വന്ന ആദ്യത്തെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൗണ്ട് പോലെ ടിക്ക് അമേ ഭൂമിയിൽ സമയം ഉണ്ടായ സമയം ലോകത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് സമയം പ്രപഞ്ചത്തിന് സമയം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്തിയ നിമിഷം ആദ്യ അതിനുശേഷം സമയം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായി പോയി ലൂസിഫറും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും വെട്ടയിട്ട് വീണത് ഭൂമിയിലായത് കൊണ്ടാണെന്നും ഭൂമി ലൂസിഫറിൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നു അതിനെ ദൈവത്തിന് വിരോധമായ ഒരു എതിർ ക്യാമ്പായി തീർക്കാൻ ലൂസിഫർ ശ്രമിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെയുള്ള അനേക ചിന്താധാരകൾ അനേക അസംഷൻസ് തിയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രാത്രി അതിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമയം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി അപ്പം വേദപുസ്തകം ഈ കാണുന്ന സമയത്തെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കാലഘട്ടങ്ങളായി കാലങ്ങളായി വേദപുസ്തകം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം ഈ സമയത്തെ പല കാലങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പുരാതന കാലഘട്ടം പുരാതന കാലഘട്ടം ഈ പുരാതന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ മഹാപ്രളയം നോഹയുടെ കാലത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദമനെയും ഹൗവയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ പ്രതിമയിൽ അതേ രൂപത്തിൽ അതേ തേജസോടെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ സൂമിൽ ഉള്ളവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം ആരെയാണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആദമനെയാണോ ഹൗവയാണോ ും ഉത്തരം പറയുന്നില്ലല്ലോ ആദമനെ ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം ആദമനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവം ആദമിന് ഒരു നല്ല തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുശേഷം പല മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ ദൈവം ആദമിന് മുമ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് പോകുമാറാക്കി അതിനകത്തൊന്നും ആദമിന് ഒരു നല്ല പേരിനെ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ നല്ല പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടിയില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ദൈവം ആദമിനൊരു ഗാർഡൻ എതിരെ വരുത്തി എന്നിട്ട് ആദമിൻ്റെ വാര്യൽ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ദൈവം 
ആദമിൻ്റെ വാര്യല്ല കൊണ്ടെടുത്ത സ്ത്രീക്ക് ഹൗ എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ആദമിന് വളരെ സന്തോഷമായി ആദം പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും ഇത് എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും നിന്നെ നരനിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് നാരി എന്ന് പേര് വിളിക്കും അപ്പം നാരി എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ആരാണ് സൂമിലുള്ളവരൊന്നും പറയുന്നില്ല സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ എന്ന് പേരിട്ടത് ആദമാണ് അത് അതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രസംഗം അല്ലെ ഇതൊരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങളും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ ആദമിനെയും ഹൗ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചു ആ സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ ആരുടെ കാലത്താണ് മഹാപ്രളയം ബൈബിളിൽ ഒരു മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായി ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിട്ട് ദൈവം ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കുടുംബം മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടുള്ളൂ ആ പ്രളയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ച ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ നായകൻ്റെ പേരെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ കുടുംബം അറിയപ്പെടുന്നത് അമ്മി തന്നെ ഉത്തരം പറയാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൂടെ പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണം ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മമ്മിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏ ബാക്കിയുള്ള മൈക്കുകളും കൂടെ ഒക്കെ അൺമ്യൂട്ട് ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും കൂടെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാമെന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം ആദമും ഹൗവയും നോഹയും ഒക്കെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഓക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പുരാതനമായ കാലഘട്ടം അത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ ആ സമയം വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പുരാതന കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതിനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മുതൽ അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത സംഭവം വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം മുതൽ അതേപോലെ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വീണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത സംഭവം വരെ ഉള്ള ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കതിനെ പുരാതനമായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം പുരാതനമായ കാലഘട്ടം ഭൂമി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു യെസ് കറക്റ്റ് ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്നു ഭൂമി പാഴും ശൂന്യമായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കി വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട് ദൈവം വൃക്ഷങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി മത്സ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളവും ആകാശത്തിലെ വെള്ളവും തമ്മിൽ ദൈവം വേർതിരിച്ചു സൂര്യ ചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങളെ ദൈവം ചമച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ അവസാനവും അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭവുമായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ഒരു ജീവൻ്റെയും ശേഷിപ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് ഏജിൻ്റെ അവസാനമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ തന്നെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്ത ഭൂമിയുടെ ഒരു 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 ആവിർഭാവമായിരുന്നു ആ സീസൺ
ദൈവം ഒരു പുതിയ കാര്യത്തിന് തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കും അതാണ് ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സമയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ദൈവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് സീസണിൻ്റെ കർട്ടൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീസണിൻ്റെ കർട്ടൻ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ദൈവദിനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാളെ യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മീഡിയയിൽ നാളെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നില്ല നാളെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡാർക്ക് സീസണിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ ഈ സന്ധ്യായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ കേൾക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡാർക്ക് സീസണുകൾക്ക് ദൈവം കർട്ടൺ ഇടും gan god will raise the curtain for a new and beautiful and full of life and joyful enjoyable season amen god bless you devu ningale anugrahikkate appo bhoomiyada bahyamaya kadanekke avada vyathasam undayi adinu shesham ee sambhavam avasanikkunnathu allengil ee kaalagattam avasanikkunnathu maha pralayathodu kodiyana bhoomiyada bahyamaya ആ ഘടനയ്ക്ക് അന്ന് വരെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം അന്നുണ്ടായി ദൈവം ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു അതുവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ഔട്ട്സൈഡ് യുനോ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദി ഓർത്ത് ദൈവ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് ദൈവം ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി അതുവരെ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്തിട്ടില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നും മഞ്ഞ് പൊങ്ങിയാണ് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ദൈവം ആടിയുടെ ഉറവുകളെ തുറന്നു അതുവരെ ദൈവം ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു അതുവരെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങൾക്കും മുകളിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടില്ല വെള്ളത്തെ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പക്ഷെ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ നോഹയുടെ സമയത്ത് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ആ ആ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ആഴിയുടെ ഉറവുകളെല്ലാം തുറന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മഴ പെയ്തു അങ്ങനെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തെ ദൈവം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു പുതിയൊരു കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഒരു ഇവന്റ് മുതൽ അടുത്ത ഇവന്റ് വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബൈബിൾ പുരാതന കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ എക്സാമ്പിളിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന വർത്തമാന കാലഘട്ടം പ്രളയത്തിന്റെ ആ സമയം മുതൽ ഇനി കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാപ്ചർ വരെയുള്ള സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ വരെയുള്ള സമയത്തെയാണ് ബൈബിൾ വർത്തമാന കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാല ഭൂമിയുടെ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തോടെ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഭൂമിയുടെ എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം മാറി ബോർ സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി ഇനി ഇതേ ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ദൈവദിനം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടം വരെ അടുത്തൊരു ഏജ് ആയിരിക്കും ഇനി ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാവി കാലഘട്ടമുണ്ട് ബൈബിൾ കാലഘട്ടങ്ങൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് സമയത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പുരാതന കാലഘട്ടം അത് സൃഷ്ടി മുതൽ പ്രളയം വരെയുള്ളതും ഇപ്പോൾ സംഭരിക്കുന്ന പ്രസൻസ് വർത്തമാന കാലഘട്ടം അത് പ്രളയം മുതൽ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടവൽ വരെയുള്ള കാലഘട്ടവും ഇനി ഇതിനുശേഷം വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി കാലഘട്ടം സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ മുതൽ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടൽ മുതൽ നിത്യതയുടെ ആരംഭം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയുമാണ് ഭാവി കാലഘട്ടം എന്ന് ദൈവദിനം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിത്യയുടെ നിത്യതയുടെ ആരംഭം കഴിഞ്ഞതിന് ആരംഭം തുടി കുറിക്കുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ സമയം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും പിന്നെ സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല മരണം നീങ്ങിപ്പോയി മരണത്തിൻ്റെ വിഷമൾ ഒടിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ മരണത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞു പോയപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര തത്രപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും തത്രപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് പതിനഞ്ചാമത്
ഏറ്റവും മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം മരണത്തിൻ്റെ വിഷമുള്ള നീങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണം മനുഷ്യനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങല കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മരണം ചെയ്തത് അപ്പം ഒരുവിലത്തെ ശത്രുവായ മരണം നീങ്ങിപ്പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി സമയമില്ലാതെ ആകുമെന്നാണ് ദൈവദിനം അന്വർത്ഥമായി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ സമയത്തിൻ്റെ ചങ്ങല നീങ്ങിപ്പോകും അതോടെ സമയമില്ലാത്തടത്തോളം സമയം ദൈവമക്കൾ ജീവിക്കും നമ്മൾ ഇമ്മോർട്ടലായിട്ട് മാറും ഈ ദ്രവത്വമായുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതിനെയും നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എന്ന് അപ്പോസലിനെ പൗലോസ് വിശുദ്ധ രേഖ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ വേറെ ആൻഡ് ടെയർ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സാൽവേഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു രക്ഷപെടൽ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി കാലത്തിൽ നിത്യതയുടെ ആരംഭത്തിൽ സമയത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സമയം എമാൻ എന്തോ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അതാ പാസ്റ്റർമാർ ഉൾപ്പെടെ വർഷിപ്പ് ടീം ഉൾപ്പെടെ സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുൾപ്പെടെ വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ലോക മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ ആർക്കും സമയമില്ല തീരെ ഇല്ലാത്ത സമയം പക്ഷേ ഒരു നിത്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാധ്യതകളില്ലാതെ ബോറോ ടൈമിൽ എനിക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ദൈവം നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എമേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ മൂന്ന് യു മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനോടകം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പുരാതനമായ കാലഘട്ടം രണ്ട് വർത്തമാന കാലഘട്ടം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഏജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി കാലഘട്ടം ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഭൂമിയുടെ ബാഹ്യമായ ഘടനയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാലഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് വായിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ വലിയ ലോങ് പീരീഡാ സൃഷ്ടി മുതൽ പ്രളയം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഈ ടൈം മാസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഒരു എം ബി എ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിൽ നാല് സെമസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തിനാ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനം എല്ലാം കൂടെ എന്തുകൊണ്ട് ആ വിദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പഠിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടു മച്ച് ലോഡായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമയത്തെ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ പരിമിതികളുള്ളത് കൊണ്ട് സമയത്തെ വീണ്ടും ദൈവവചനം യുഗങ്ങളായി താര തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സമയത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടങ്ങളെ വീണ്ടും എന്തായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാലഘട്ടങ്ങളെ വീണ്ടും യുഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആ ഉത്തരമൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് യുഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു കാലഘട്ടങ്ങളെ വീണ്ടും യുഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം പീരീഡ് വെൻ ഗോഡ് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് മാൻ ഇൻ എ സേർട്ടൺ വേ ഗിവിങ് ഹിം എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഷുഡ് ഫോളോ ഒരു ഒരു യുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യരോട് പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈ ഞാനിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന നിയമങ്ങൾ
മാനുഷിക യുഗം ഭരണയുഗം നിഷ്പാപയുഗം അങ്ങനെ കുറേ യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുറകെ വരാം പക്ഷേ ഈ യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ ഒരു യുഗത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മനുഷ്യന് പാലിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ യുഗം അവസാനിച്ച് അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നത് പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്ത മക്കളുടെ അടുത്ത് ഒരു പേരൻറ്റിങ് രീതി മാറ്റി അടുത്ത പേരൻറ്റിങ് രീതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ എൻ്റെ പേരൻസ് കൊച്ചിലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയുമായിരുന്നു സ്ഥാനം മാനം ഭേദം ദണ്ണം ഇത് പേരൻറ്റിങ് ടെക്നിക്സ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ നല്ല കുട്ടനൽ ആ അതെ 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 കറക്റ്റ് അതാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അപ്പം നല്ല മോനല്ലേ നല്ല കുഞ്ഞല്ലേ മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്നൊക്കെ പറയും അത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം എന്തോ എടുക്കും ദാനം എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരാം എന്നുള്ള പ്രലോഭനം അങ്ങോട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരാം വൈകിട്ട് പപ്പ വരുമ്പം മാഗി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പറ അന്ന് ഭയങ്കര വലിയ പലഹാരമാണ് മാഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്നിപ്പം മാഗി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ ആർക്കും വേണ്ട മാഗി മാഗിക്കാരാരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പരാതിയൊന്നും കൊടുക്കരുത് എനിക്കിപ്പോഴും മാഗി ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയനോട് മാഗി വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറയും വേ താല്പര്യമില്ല ചിക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ കെ എഫ് സി ഏ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സാ ഹട്ട് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ റേഞ്ചൊക്കെ അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചേറുകയാണ് അമ്മേ സ്വത്രം അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തിരുന്ന് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പരസ്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് എന്നിട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭേദ്യം ചെയ്യലാണ് അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭേദ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല അടി കൊടുക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദണ്ണം കൊച്ചിനെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വിഷമാ അയ്യോ അടിച്ചു പോയല്ലോ അത് അത് പേരൻസ് ആയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അയ്യോ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരൻറ്റിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം പല രീതിയിൽ മനുഷ്യനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നാൽ ദൈവം എപ്പോഴും ഒരു സ്നേഹമാനായ പിതാവിനെ പോലെ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള പിതാവ് എന്നുള്ള പദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പേരൻറ്റ് ഗോഡ് എന്നുള്ള പദമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പെറ്റ അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ തൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല ഒരു തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ചേർത്ത് കൊള്ളാൻ ഇസ്രായേലെ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നു ഓ അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഒരുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ദർ ഈസ് നോ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല ആദം ആദം ഹൗവ ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നവരാണ് എന്നോട് യോജിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്നവരാണ് ആദത്തെ ദൈവം എടുത്തത് സോറി ഹൗവെ ദൈവം എടുത്തത് ആദത്തിൻ്റെ വാര്യല്ല കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഈ ആദത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മുഴുവൻ റോ മെറ്റീരിയലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹാൻഡ്മെയ്ഡാണ് അതേ ആദത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത അതേ വാര്യല്ല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹൗവെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ആദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ ജീവശ്വാസമാണ് ഹൗവയുടെ മൂക്കിൽ ഊതിയത് അല്ലാതെ എല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം എന്താവില്ല പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇച്ചിരി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദമിൻ്റെ വേറൊരു ബോഡി പാർട്ട് എടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എല്ല് എടുത്തത് എല്ല് ബോൺ എടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സൂമിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽസ് ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ
ആദമിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു അവയവും എടുക്കാതെ ആദമിൻ്റെ എല്ല് തന്നെ എടുത്ത് ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏത് രക്തമാണോ ഓടുന്നത് അതേ രക്തം തന്നെ ഹവയുടെ ഉള്ളിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭാഗമായ ശരീരത്തിലെ എല്ലിനെ തന്നെ ദൈവം എടുത്ത് ഹവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ആദത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലും ഹവയുടെ ശരീരത്തിലും ഒരുപോലെ ഓടിയത് പേരൻസ് ഗാഡിന്റെ ബ്ലഡ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് യാതൊരുവിധമായ മുഖപക്ഷവും ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷം ഇല്ല ദൈവത്തിന് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസം ഇല്ല ദൈവത്തിന് ജാ ഏ ദൈവത്തിന് ജാതിയോ മതമോ കുലമോ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞു വന്നപ്പം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു 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 പേരൻറ്റ് ഫിഗറായിട്ട് നിൽക്കുക ദൈവം സ്നേഹമുള്ള ഒരു അപ്പനെ പോലെ കരുതലുള്ള ഒരു അമ്മയെ പോലെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക കർത്താവ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ് ഇവരെ ഇവരുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഇവരുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ഇവരെന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കണം ഇതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ദൈവം ഓരോ രീതിയിൽ എനിക്കൊരാളോട് അടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് ജീവനുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ജീവനെ വളരെ ഫോർമലായി പരിചയപ്പെടും അതിനുശേഷം ഞാൻ ജീവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ മേടിക്കും പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കും വിളിക്കും എന്തോ ഓഫർ കൊടുക്കും എന്തോ എന്തോ ഓഫറാ കൊടുക്കുന്നത് ബാ നമുക്ക് പോയി കോവിഡൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ജീവൻ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വന്ന് വഴിയിലിറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ എന്തോ സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു ടൗണിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജീവൻ എന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വൻ വണ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ജീവനോട് പറഞ്ഞു ജീവനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങും നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ ജീവനെയുമായിട്ടൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ എടുത്തു ഞങ്ങൾ എന്താ എടുത്തു ജീവനെ വിളിച്ച് വണ്ടിയെ കയറ്റി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ജീവനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴി കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവന് കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു കമ്പനി ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് ജീവനെ വണ്ടി കയറ്റിയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നടക്കണമെങ്കിൽ ജീവനും കൂടെ വിചാരിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം 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 ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യരാശിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് മുതൽ മനുഷ്യന്റെ കമ്പനി കൊതിക്കുന്ന ഒരു പേരന്റ് ഗോഡനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരവും ഈ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഔദ്യോഗിക ഭാരവും ചുമലിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമിന്റെയും ഹൗവയുടെയും കൈ പിടിച്ച് നടക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നട മുതൽ ക്രൂശിൽ സ്വന്ത പുത്രനെ ആരെയും ആദരിക്കാതെ തകർത്ത് കളഞ്ഞടം വരെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ പുറകിലത്തെ സാമിനോടും കൂടാ പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലും കാണാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ വാസ്ത്ര സ്നേഹം പ്രകടമായിരിക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഡെസ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോറി ടൈറ്റാനിക് അല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്റ്റോറി എത്രയോ തവണ തന്റെ സ്നേഹം ചങ്ക് തുറന്ന് കാട്ടിയിട്ടും അതിനെതിരെ മറുതലിക്കുന്ന അതിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റോറി ഈ പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ട
അങ്ങൊരു നല്ല പേരൻ്റ് ആണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോ അമ്മയോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മോഡൽ റോൾ മോഡൽ ആയിരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഓൾ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ഗാഡ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പേരൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി ലവ്സ് യു സോ മച്ച് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ള സന്ദേശത്തിൻ്റെ കാതലായ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഇവിടെ ലാൻഡ് ഓഫ് ജൂഡ ചർച്ചിൽ സൺഡേ സർവീസിന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കൈ കൊണ്ട് ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും മറ മറുത് കൈ കൊണ്ട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും തോൽപ്പിച്ച് കളയുന്നത് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓങ്ങി അതേ കൈ കൊണ്ട് തലോടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ വീഴ്ചയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ പകൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് ഓരോ യുഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവം കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പാലിക്കാൻ റെഡി അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഓരോ യുഗങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനെയാണ് വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുഴുവൻ പക്ഷെ ഇതിനകത്തും ഇതിനകത്തും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്തും ഈ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടുവിൽ നടുവിലും അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രസാദമുള്ളവനായി തീർന്നു ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായി തീർന്നു യാക്കോബ് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായി തീർന്നു ഇസ്ഹാക്ക് അനുസരണ നിമിത്തം ക്രിസ്തുവിന് നേളായി തീർന്നു നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു മോശയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മോശ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിലൊക്കെയും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തവരുടെ വലിയ ലിസ്റ്റ് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി പരം പുരുഷന്മാരും മാത്രം അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച രണ്ടു പേരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടുപേരെന്നുള്ളത് തെറ്റായിരിക്കും മോശം കൂടെ കൂട്ടി വായിച്ച മൂന്ന് പേരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ആ ജനറേഷനിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് പേരാ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഗാഡ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു ഈ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളുടെ നടുവിലും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആകാൻ ദൈവം നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടുവിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയി തീരാൻ ഈ ഡിസപ്പോയിന്റിംഗ് ജനറേഷന്റെ നടുവിൽ ഈ ഡിസപ്പോ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ തട്ടി മാറ്റുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു അബ്രഹായി മാ അബ്രഹാമായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ദൈവം ദൈവം പറയുന്നതിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഇസഹാക്കായി മാറാൻ നമുക്ക് സമ്മതി നമുക്ക് സാധിക്കുമോ ഉപായിയാണെന്നോ ഉപായിയാണെന്നുള്ള സ്വയം തിരിച്ചറിവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു യാക്കോബായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേരിനെ ദൈവം മാറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചേ മോശയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരനായ മോശയെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവഗ്രഹത്തിലൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ വാസനായ മോശ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് പദം ഒയ്ക്കോനോമിയ എന്നുള്ളതാണ് ഓയ്ക്കോനോമിയ ഓയ്ക്കോനോമിയ എന്ന എന്ന വാക്കിനകത്ത് ഓയ്ക്കോ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വീട് എന്നുള്ളതാണ് നോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടി വായിച്ചാൽ വീട്ടിലെ നിയമം പാലിച്ചവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വീട്ടിലെ നിയമം പാലിച്ചവൻ അപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ വീട്ടിലെ നിയമം പാലിച്ചവൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പാസ്റ്ററെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു യജമാനനും ദാസനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഭയങ്കരനായ ദൈവവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരോട് ദൈവം ഇടപെട്ടതിൻ്റെ ഡെപ്പിക്ഷൻ ആണ് പഴയ നിയമം എന്ന് വാദിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ കർക്കശക്കാരനായ ദൈവത്തെ പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്
അപ്പോൾ കഠിനമുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള പുറത്തെ നിയമമൊന്നും അല്ല ദൈവം വെച്ചത് മക്കളോട് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നോ അതുപോലെ ഒരു തലമുറയോട് ഇടപെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഇടപെടാനുള്ള പല മീഡിയംസിൻ്റെ പല മാർഗങ്ങളുടെ ട്രൈങ് ഔട്ട് പരേഡ് ആയിരുന്നു സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നിമിഷം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഭൂമി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ദൈവം 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 മനുഷ്യനെ പാപമില്ലാത്തവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു പാപം പാപമാണ് ദൈവത്തെ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയ ദൈവം ഒന്നാമത്തെ യുഗമായ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ പാപരഹിതനായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന് പാപമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദമും അവയും പാപമില്ലാത്തവരായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ പാപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എൻ്റെ സഹവാസം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കത്തില്ലെന്ന് ആ പേരൻറ് ഗോഡ് സ്വപ്നം കണ്ടു ആ രക്ഷിതാവായ ദൈവം സ്വപ്നം കണ്ടു രക്ഷകർത്താവായ ദൈവം സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ ആ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസം തച്ചു തകർത്തുകൊണ്ട് ആദമും അവയും ഒരുമിച്ച് പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നഷ്ടമാക്കി ദൈവം അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആ യുഗം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു നിഷ്പാപ യുഗത്തിന് കർട്ടൻ വീണു അടുത്ത യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസാക്ഷിയുടെ യുഗമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഓക്കെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനയാ ഇനി ഇവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെങ്കിലും അനുസരിച്ചാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഒരു ബാക്കപ്പോട് കൂടി ആ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ ദൈവം എങ്ങനെ ന്യായം വിധിക്കും അവൻ്റെ മനസാക്ഷി ഒരിക്കൽ പോലും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം ജഡ്ജ് ചെയ്യും ദൈവം എങ്ങനെ ചെയ്യും അവൻ്റെ മനസാക്ഷി ദൈവത്തെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ദൈവദാസം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചു ആ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയം പ്രാപിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട മോഷ്ടിച്ച് ഈ മനസാക്ഷി തഴമ്പിച്ച് പോയ സ്ഥിരം കള്ളനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കള്ളനെ കുറിച്ച് എടുത്താൽ അവൻ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചു അവൻ മോഷ്ടിക്കാൻ അവൻ മോഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അവൻ്റെ മനസാക്ഷി അവനെ കുറ്റം വിധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനസാക്ഷി കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇവൻ്റെ മനസാക്ഷി കുത്തിയിട്ട് ഇവനത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ മനസാക്ഷി ഇവനെ പണ്ടത്തേനേക്കാൾ പിന്നെയും കുത്തി നോക്കിക്കും എന്നിട്ടും ഇവൻ ഒരു പാപബോധം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ടും ഇവൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പോലീസുകാർ പിടിച്ചാൽ മതി നല്ല ഇടി കിട്ടുമ്പോൾ അവന് ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാകും ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഈ മാൻ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയോ ദൈവത്തിൻ്റെയോ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ അതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കാനെ നോക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളോടൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് തള്ളി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ തെറ്റ് ചെയ്തവനെയും ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ വലിച്ചടിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ പാപമില്ലാത്തവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഇവൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം നഷ്ടമാക്കി ഈ യുഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സമയത്തെ പഠിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രചോദനം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടത് കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി എലാബറേറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ബുക്സ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ നമുക്ക് സൺഡ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും പ്രയോജനമാകും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 
ഈ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്താൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ജൂഡ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് പേജിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻസോ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്ത പാർട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പാപം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പന ലംഘിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ ദൈവ നിഷ്പാപ യുഗത്തെ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ട് ദൈവം മനസാക്ഷി യുഗം ആരംഭിച്ചു ഇനിയെങ്കിലും ഇവർ എൻ്റെ വചനം കേട്ടില്ല ഇനി ഇവർ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെങ്കിലും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലോ ഒരു മനസാക്ഷിയിലൂടെ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് മനസാക്ഷി ദൈവ നിർമ്മിതമാണ് ദൈവ നിർമ്മിതമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മുഴുവൻ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ദൈവം വെച്ചു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനസാക്ഷി ദൈവം അവിടെ വെച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെവൻലി ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഹെവൻലി പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതുവരെ മനസാക്ഷിയെ തൊടാനോ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല ശാസ്ത്രത്തിന് ജീവനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെ നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡർ ജീവനല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവനെ ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസാക്ഷിയും ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എറ്റേണലി ന്യൂ നോ ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ ഡീക്ക് അത് കൊറോഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ മാനുഷിക ഭരണയുഗമായിരുന്നു അടുത്തത് മനസാക്ഷി യുഗത്തിന് ശേഷം ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതെന്നിലെ പാപത്തിൻ്റെ സമയം മുതൽ മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ സമയം വരെ ദൈവം മനസാക്ഷി യുഗത്തിന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാനുഷിക ഭരണയുഗം ആരംഭിച്ചു മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ ദൈവം നിയമങ്ങളെ കൊടുത്തു മനുഷ്യന് ദൈവം നിയമ സംഹിതകളെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ദൈവം നേരിട്ട് മനുഷ്യന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ആരംഭിച്ച യുഗമായിരുന്നു ഈ യുഗം ദൈവം നോഹയ്ക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം വിശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ചിലതിനെ എടുത്ത് യാഗം കഴിച്ചു അപ്പം ശുദ്ധിയുള്ളതിനെ ഏഴെണ്ണം വെച്ച് ഏഴ് പേർ വെച്ച് നോഹ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൂപ്പനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്ത് വലിയ മഴ പെയ്തു വലിയ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു നോഹെ നീ നിൻ്റെ കുടുംബവും ഒരു വലിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം നോഹ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പൂപ്പനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നോഹെ നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഒരു വലിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം അത് മാത്രമല്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ പക്ഷിജാതികളും എല്ലാ ജന്തുക്കളും വെള്ളത്തിലുള്ളത് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആകാശത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല എണ്ണത്തിന് നീ ഇതിനകത്ത് കയറ്റണം ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറ്റണം ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതിന് ഒറ്റ പേർ മതി ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ശുദ്ധിയുള്ളതിന് ഏഴെണ്ണം വെച്ച് കയറ്റണം അപ്പോൾ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതെല്ലാം രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പെട്ടകത്തിനകത്തുണ്ട് ശുദ്ധിയുള്ളത് എല്ലാം പതിനാലെണ്ണം വെച്ച് പെട്ടകത്തിലുണ്ട് ആട് ശുദ്ധിയുള്ളതാണ് ആട് ഏഴ് ആണും ഏഴ് പെണ്ണും ചേരുമ്പോൾ പതിനാല് ആട് പട്ടകത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം പ്രാവ് പതിനാലെണ്ണം പട്ടകത്തിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളും എല്ലാം പട്ടകത്തിനകത്ത് കയറി ഈ പട്ടകം അരാരാത്ത പർവ്വത്തിൽ ഉറച്ചപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്നറിയോ നോഹ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറെ എണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിച്ചു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തുകൊണ്ടാ ശുദ്ധിയുള്ളതിനെ ഏഴെണ്ണം വെച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞതെന്ന് ശുദ്ധിയുള്ളതിനെ രണ്ടെണ്ണം മേ എടുത്തിട്ടു
മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെ പാപം ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ വരാഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ഒരു പ്രളയം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പന കൊടുത്ത ദൈവം ഒരു ചെറിയ മൃഗത്തിൻ്റെ വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കരുതലുണ്ടായിട്ട് അതിനെ എക്സ്ട്രാ കരുതാൻ പറഞ്ഞ് കരുതിയ ദൈവം ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രഭാവത്തെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല ആ മൃഗത്തിന് പോലും വംശനാശം വരരുതെന്ന് ആ മൃഗത്തിന്റെ പോലും ഭാവി ഇല്ലാതായി പോകരുതെന്ന് ആ മൃഗത്തിന്റെ പോലും എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ എത്രയധികം ദൈവം കരുതുന്നു പലപ്പോഴും ആ കരുതുന്ന കരം തട്ടി മാറ്റിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നോടിയത് ദൈവം 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 ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഈ മൃഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന തലമുറ എന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദൈവം ആ മാനുഷിക ഭരണയുഗം അവിടെ ആരംഭിച്ചു ദൈവം ദൈവം മാനുഷിക ഭരണ ഭരണ യുഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു ദൈവം തന്റെ മഴവിൽ ആകാശത്ത് വെച്ചു ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒമ്പത് മണി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഇരുത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്തും ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ മാനുഷിക ഭരണയുഗം പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവം ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നേരിട്ടിറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജീവനെ ഒരാവശ്യവും ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം മൂലം ഈ പേരൻറ്റ് ഗോഡ് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ആ പാപ ശരീരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ആദമും ഹൗയെ നഷ്ടമാക്കിയ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായതോടെ ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും എല്ലാ ചാൻസുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നോഹേ ഞാൻ ഒരു ഉടമ്പടിയിലൂടെ നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോയി ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്നോടൊരു സൗന്ദര്യപ്പണക്കം ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അത്ര അതിവിശുദ്ധനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ചെറിയ സൗന്ദര്യപ്പണക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പറയുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് നാണക്കേടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പിണക്കം മാറ്റി വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ദൈവം വീണ്ടും 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 ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അവനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായി തീരത്തില്ല എന്നുള്ള സത്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ പിടിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ള വക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കർത്താവും കൂടെ വിചാരിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഡോർ ഇന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേനെ എന്ത് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തേനെ ദൈവം നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉയരത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ റേഞ്ചിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് സമയഭേദം കൂടാതെ അതിധൈര്യത്തോട് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യവും അവസരവും അധികാരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇവിടെ നോക്കിയേ മനുഷ്യൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോ പാപം ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കു
നീ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിലും പരക്കും ശിക്ഷാവിധി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ദൈവം മക്കളെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി ഞാൻ അടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ ചൂരവടി കൊണ്ട് അടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മക്കളോട് നിങ്ങൾ സൂമിലുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇനി ഇനി ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ അടിച്ചത് എനിക്ക് അതുപോലെ സങ്കടമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കത്തില്ല ദൈവം പറയാം ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമിയെ ശമിക്കത്തില്ല ഓ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇനി ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് സങ്കടമായി എനിക്ക് സങ്കടമായി ഞാൻ ഇനി ഭൂമിയെ വെള്ളം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കത്തില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റ് മനുഷ്യൻ നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു പോയി പെരുക മക്കളുണ്ടായി പെരുക നാല് കോണ്ടിനെന്റുകളിലേക്ക് ഷേം നോഹയുടെ മകനായ ഷേം ഏഷ്യയിലേക്കും ഹാം ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യാഫേത്ത് യൂറോപ്പിലേക്കും പടർന്നതായിട്ട് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഈ വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവം നോഹയുമായിട്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഞാൻ വായിച്ചത് മൃഗങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ പാപം ചെയ്തതോടെ മൃഗങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനോ മൃഗങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ആനയൊക്കെ ഇപ്പം പാപ്പാൻ ഇങ്ങനെ തോട്ടം കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ ഈ ഡൊമിനിയൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു നോഹയോടുള്ള ദൈവിക ഉടമ്പടിയിലാണ് പാസ്റ്റർ ദൈവം അതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി പോയിട്ട് ഒരു പൂച്ച പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു സർക്കസിൽ സിംഹത്തെ കളിപ്പിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു എലി എലി പോലും നമ്മളെ അനുസരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അത്രയേറെ അതപ്പതിച്ചു പോയി ആ ദൈവം ദുഃഖിച്ചു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്തപ്പോ ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ നഷ്ടമായപ്പോ ഭൂമിയില് അതുകൊണ്ട് നീ വേർപ്പതോടെ കഷ്ടത്തോടെ ദുഃഖത്തോടെ നിന്റെ ആഹാരം തിന്നുവെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു കാരണം ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സാധനവും മനുഷ്യനെ അനുസരിക്കാതായി ഈ ഈ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും ഈ കാക്കയൊക്കെ വന്ന എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആദമിനെ ഞോടുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി തമാശയായിരിക്കും ആലോചിക്കുമ്പോ പക്ഷെ അതായിരുന്ന സത്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംഭവത്തിന്റെ കിടപ്പ് മുഴുവൻ വിട്ടുപോയി ദൈവം പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാ ഏതാ നിഷ്ഭാവ യുഗത്തിനകത്തും മനസാക്ഷി യുഗത്തിനകത്തും ഒന്നും നന്നാവാത്തവനോട് ദൈവം പറയാം ഞാനേ നിന്നെ ഇച്ചു കൊടുത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരാവുന്ന നീ നന്നാവ നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാമെന്നല്ലോ ദൈവം പറയാം ഈ തവണ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് തരാം നീ നന്നാകും എന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയാണ് മനുഷ്യൻ ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു ഈ ഈ വാക്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ യഹോവ സൗരഭ്യവാസന മണത്തപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അറിളി ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം സംസാരിച്ചത് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ ശപിക്കുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ സകല ജീവികളെ ഇനി നശിപ്പിക്കത്തില്ല മനുഷ്യന്റെ നിമിത്തം ഇനി ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവം പറയാം നിന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം എന്നിട്ടും എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സ്നേഹമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇനി നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഓ എത്ര എത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ഒരു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയ നിരൂപണം മുഴുവൻ ദോഷമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇനി നിന്നെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ലെന്ന് ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം വിധേയം കൊയ്ത്തും ഉഷ്ണവും ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും നിന്നു പോകത്തില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളെ 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 കുറിച്ചുള്ള പേടിയും നടുക്കവും ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്
ഇതിനെ ഇതിനൊന്നും മനുഷ്യനെ പേടിയില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ഇതിനൊക്കെ മനുഷ്യനെ പേടിയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ മാംസം തിന്നിരുന്നില്ല മാൻ ഡിഡ് നോട്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ് അൺടിൽ ദിസ് ടൈം ദയ്യോ ഇത് പറയുന്നത് വരെ ഭൂമി മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച മുതൽ ഒരു മൃഗവും മനുഷ്യന് മെരുങ്ങത്തില്ല വാസ്തവം പിന്നെ എങ്ങനെ മൃഗത്തെ ഭക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂചര ജന്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണു പോയ ചില അധികാരങ്ങളും കൂടെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നീ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കും ഇതുകൊണ്ടെങ്കിലും നീ എങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വാ പെർമിഷൻ ടു ഈറ്റ് ആനിമൽ ഫ്രീ ദൈവം രണ്ട് രണ്ട് നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി മനുഷ്യ രക്തം ചൊരിയരുത് രക്തത്തോടു കൂടി ആഹാരം ഭക്ഷിക്കരുത് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവം ആ ആ ഉടമ്പടി അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ദൈവം നിബന്ധനകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്ലസ്സിങ്ങുകളാണ് ഈ ഉടമ്പടിയിൽ മനുഷ്യന് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ ആ യുഗത്തിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ആ യുഗത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളുടെ കാരണം ഒന്ന് മദ്യപാനമായിരുന്നു രണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു മൂന്ന് സെൽഫിഷ്നസ് ആയിരുന്നു സ്വാർത്ഥതയായിരുന്നു നാല് പ്രൈഡ് ആയിരുന്നു അഹങ്കാരമായിരുന്നു ദൈവത്തോളം എത്തുമെന്നുള്ള ദൈവ സ്വർഗത്തോളം എത്തുമെന്നുള്ള ഗോപുരം പണിയുമെന്നും ഒക്കെയുള്ള വലിയ അഹങ്കാരമായിരുന്നു നാലാമത്തെ കാരണം അഞ്ച് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു ദൈവം അല്ലാതെ അന്യ ദൈവം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പനയ്ക്കൊക്കെ വിരോധമായി അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ ആരാധിച്ച് അങ്ങനെ ആ യുഗത്തിലും ദൈവം എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തെ വെറുപ്പിക്കാനുള്ള റീസണും കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു തലമുറ ഈ ഈ ജനറേഷനെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമോ നമ്മൾ റെഡിയാകുമോ അതാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ദൈവം ഈ യുഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ബാബേൽ ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഗോപുരം അവർ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഒരു വലിയ പ്രളയം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ചെതറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ ഗോപുരത്തിന്റെ പണിയുടെ നടുവിലോട്ട് സർവശക്തി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒറ്റ ഭാഷ അങ്ങ് കലക്കി ആർക്കും പരസ്പരം പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം ഭാഷയെ കലക്കി ആ യുഗത്തെ ദൈവം അവസാനിപ്പിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം മനുഷ്യന്റെ പദ്ധതികൾ എത്ര ഉയരത്തിലാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് മേലല്ല ആ പദ്ധതികളൊന്നും പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ആരെക്കാളും ആഴമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മളെ കരുതാൻ പറ്റുന്ന കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്നും ആ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ വചന പഠനങ്ങളുടെ ചിന്തയിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറം തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇന്ന് ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമേ അമേ അമേ